Non c'è bisogno di un chip impiantato nel cervello per renderci schiavi del pensiero unico che governa le nostre menti, imprigionandoci dietro le sbarre di uno zoo umano e obbligandoci a comportamenti automatici e condizionati, dove non esiste più la possibilità del benché minimo deragliamento. Benché il transumanesimo abbia questo obiettivo dichiarato, nella realtà il condizionamento mentale è attivo da secoli ad opera della classe dominante. Fatti questa domanda, se puoi ancora fartela. La tua realtà personale, la vita che vivi, dipende dalla tua personalità o è la tua personalità ad essere dipendente dalla tua realtà personale, dalla vita che stai vivendo? Non voglio crearti nessuna dissonanza cognitiva, ma rifletti. Che cos'è la mente? È il laboratorio del cervello, la fucina del pensiero. Consta di due parti. Una parte subconscia, potente, rapida, ma abitudinaria, ripetitiva, senza la minima creatività. E una parte conscia, lenta, ma meno potente rispetto all'altra, ma molto creativa. Grazie ad essa facciamo le nostre scelte. Il compito del subconscio consiste nel creare la realtà ricavandola dal programma. Perché riproponiamo sempre gli stessi comportamenti? Perché coltiviamo gli stessi convincimenti? Perché finiamo col commettere sempre gli stessi errori? Il problema sta tutto nel fatto che la vita vissuta non riflette ciò che vogliamo, ma il programma che abbiamo ricevuto. L'unica via d'uscita è rappresentata dalla consapevolezza. Soltanto se siamo consapevoli di ciò che facciamo non metteremo in funzione il solito nastro del registratore inconscio. Il problema sta nel fatto che questa consapevolezza dobbiamo conquistarcela. Nella neocorteccia c'è la nostra personalità, la nostra identità conscia. L'identità forma le nostre abitudini e i nostri comportamenti. Alla base dell'essere c'è la consapevolezza. Se creiamo consciamente il nostro destino, se dal punto di vista spirituale accettiamo l'idea che i nostri pensieri possono influenzare la nostra realtà e la nostra vita, perché la realtà è la vita, allora possiamo diventare scienziati della nostra vita. Lo ripeto ancora una volta. La grandezza non ci verrà da quello che facciamo al corpo, ma da quello che faremo alla mente. Il cervello è organizzato per riflettere tutto ciò che sappiamo nella vita. Come dire, il cervello è un riflesso dell'ambiente esterno nel quale viviamo. È un prodotto del passato, di tutte le cose che abbiamo imparato e che abbiamo vissuto. Tutto è mappato nel nostro cervello. Se credi che i tuoi pensieri abbiano a che fare con il tuo destino e i tuoi pensieri creino la tua vita, considera che abbiamo all'incirca 60-70.000 pensieri ogni giorno. Di questi la gran parte è sempre la stessa e ci porta sempre alle medesime scelte. Queste ultime agli stessi comportamenti. Questi infine creano sempre le stesse esperienze con le medesime emozioni. Quelle emozioni guidano i nostri pensieri e la biologia, i circuiti neurali, la nostra neurochimica, i neuroormoni e persino l'espressione genetica. Come pensi, come agisci, come senti è in sostanza la tua personalità ed essa crea la tua realtà personale. Se la vita che vivi non ti piace, ti consiglio allora di cominciare a renderti consapevole delle tue abitudini, dei tuoi comportamenti inconsci e a pensare come modificarli. Se vogliamo davvero cambiare la nostra realtà, non c'è altro da fare che cambiare la nostra personalità, il nostro modo di pensare, di agire, di sentire. Dobbiamo letteralmente diventare persone nuove, diverse. A 35 anni di età, il 95% di chi siamo è ormai un insieme di comportamenti memorizzati, interiorizzati, reazioni emotive, credenze, percezioni, comportamenti che rispondono a un programma mentale che risponde al subconscio come un computer risponde al proprio sistema operativo. Un'abitudine è un insieme ripetitivo di pensieri, comportamenti ed emozioni. 
Con gli stessi pensieri riproduciamo gli stessi comportamenti e in questo modo attiviamo sempre gli stessi circuiti neurali nel cervello con le stesse frequenze, gli stessi schemi, le stesse combinazioni. Purtroppo la maggior parte delle persone è inconsapevole di tutto ciò, non si rende conto che sta solo eseguendo un programma. Quando si sveglia al mattino la prima cosa che fa è lasciarsi contagiare dall'emozione dominante. Nel momento in cui entra in connessione con quella emozione che sia di sofferenza, di senso di colpa, vergogna, giudizio o senso di frustrazione, comincia la giornata partendo da quello stato emotivo. In altre parole, vive già nel passato e una volta attivate certe sostanze chimiche che guidano determinati circuiti cerebrali, magari si aspetta pure che la sua vita cambi. Vuoi quindi meravigliarti se hai una vita incentrata sulla sofferenza, sulla rabbia o sulla depressione che presto o tardi arrivi a un evento che giustifichi la tua sofferenza, la tua rabbia, la tua depressione? Non aspettare che sopraggiunga qualche trauma, crisi, malattia o peggio per risvegliarti e renderti conto di come stai davvero. Quando ci capita qualcosa che mette a rischio il nostro equilibrio mentale, sembra che ci concentriamo sul peggio che possa accadere e questo a causa degli ormoni dello stress. In questo modo entriamo in modalità sopravvivenza. Ci sentiamo nel modo in cui pensiamo. Nel tempo, la ripetizione di questo ciclo sentire-pensare e pensare-sentire porta il corpo e la mente a registrare nella memoria quello stato dell'essere e quando il corpo arriva a sapere quanto la mente, si parla di abitudine. L'abitudine si crea quando il corpo è la mente. Tuttavia, è quando ci sentiamo a disagio che entriamo nel flusso del cambiamento. Non credere a tutto ciò che pensi. È il momento questo in cui dobbiamo diventare testimoni, osservatori dei nostri stessi pensieri, dei nostri atteggiamenti, del modo in cui ci sentiamo. Quando diventeremo capaci di osservare i nostri pensieri, vorrà dire che non staremo più agendo in base al programma, ma staremo iniziando a separarci da quello stato inconscio e automatizzato dell'essere. Se vuoi cambiare abitudine, perdere peso, smettere di fumare, diventare ricco, dovresti notare le cose che ti fanno deviare sempre da quella decisione. Il corpo ti bisbiglia. Chi te lo fa fare proprio adesso? Ci penseremo domani. Come puoi sentirti ricco se hai il mutuo da pagare, le tasse, quella multa? Sono proprio questi pensieri che ti porteranno sempre alla stessa scelta e allora dovrai decidere nella tua mente chi non vuoi più essere. Cambiare significa essere più forti del proprio ambiente, più forti del corpo, più forti del tempo. Sei in grado oggi di essere più forte dell'ambiente, del tuo corpo, del tempo, perché se davvero sei in grado di farlo, cambierai. E come se cambierai? Thank mm-hmm. you.